ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇంకా నేను దోశ పిండి నానబెట్టాను అందుకే మార్నింగ్ లేవగానే మా పిల్లలిద్దరు కూడా దోశలు వేసిస్తూ ఉన్నాను ఇంకా దోశ పిండి వచ్చేసి లవిత్ కలుపుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా నేను దోశలు వేసేటప్పుడు వాడమో పిండి కలుపుతూ ఉంటాడు ఇంకా నేను దోశ వేసిచ్చిన తర్వాత పచ్చడి కూడా వేసుకొని దోశ తింటాడు లవిత్కి దోశ కంటే ఎక్కువగా పచ్చడి చాలా ఎక్కువగా ఇష్టం అండి ఎప్పుడు కూడా పచ్చడి ఎక్కువ వేసుకొని తింటా ఉంటాడు మొత్తం జుర్రుతాడు అన్నట్టు పచ్చడి అది అలవాటైపోయింది బాగా అందుకే ఒక్క దోశ కూడా ఎంత పచ్చడి వేసుకుంటున్నాడో మీరే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మాకు హాల్లోనే ఇలా అన్నీ కూర్చొని తింటాం అన్నట్టు ఇక్కడే తినడం పడుకోవడం అన్నీ చేస్తూ ఉంటాము ఇంకా వర్షిత్కి వచ్చేసి మసాలా దోశ వేశానండి చాలామంది మసాలా దోశ అడిగారు కదా నేను త్వరలోనే షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు వీడియో తీయలేదు మర్చిపోయాను అందుకే మీకు త్వరలోనే షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ మేము టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా పన్నెండింటికి అనుకుంటా వర్షం ఫుల్గా కొట్టింది అండి మా కుండి ఎందుకు అని చాలామంది అడిగారు కదా మాకు వెనుకటి కాలం నుంచి మా తాతలు కట్టించిన ఇల్లు కాబట్టి ఇలా కుండి ఉంది అండి వర్షం పడతా ఉంటే ఈ నీళ్ళు వచ్చేసి కుండీలోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అన్నట్టు ఇంకా చుట్టూ వచ్చేసి నాలుగు గుంజలు కంపల్సరీ ఉంటాయి మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇండ్లు అన్నీ కూడా ఇలానే ఉంటాయి ఇంకా వర్షం పడి తగ్గిన తర్వాత మా ఆడపడుచు వచ్చిందండి మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నాను ఈమె వచ్చేసి మా సొంత ఆడపడుచు అండి మా ఆయన వల్ల అక్క ఇంకా ఈమె కంటే పెద్దోడు మా పెద్ద బావ ఉన్నారు మా అత్త మాకు సంతానం వచ్చేసి ముగ్గురు అండి ఫస్ట్ మా పెద్ద బావ తర్వాత మా ఆడపడుచు ఇంకా మా ఆయన వచ్చేసి చిన్నోడు నాలాగే ఈమె వచ్చేసి మా ఆడపడుచు సొంత ఆడపడుచు మీరు చాలామంది అడిగారు కదా అందుకే చెప్తా ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ ప్రత్యేకించి ఇంకా మా ఆడపడుచు వచ్చేసి నన్ను చూడడానికి పిల్లల్ని చూడడానికి వచ్చింది ఎందుకంటే మా ముగ్గురికి అమ్మవారైంది కదా అందు గురించి చూడడానికి వచ్చింది అండి మా ఆడపడుచు వచ్చేసి మా ఊరు దగ్గర వల్లంపట్ల అనే ఊరు ఉంటుంది ఆ ఊరికి ఇచ్చాము మా ఆడపడుచుని మా ఆడపడుచు కూడా మేన వాళ్ళకే ఇచ్చామండి నాలాగే బయట వాళ్ళు కాదు నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను మా అన్నయ్య దుబాయ్ వెళ్తాడని చూపించాను కదా మా అన్నయ్య వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దుబాయ్లో ఉన్నాడండి ఇంకా వచ్చిన తర్వాత వెంటనే కొన్ని వాటర్ ఇచ్చడం వాటర్ ఇస్తూ ఉన్నాను మా ఆడపడుచుకి ఇది మన అలవాటు కదా ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇలా ఇస్తూ ఉంటారు కంపల్సరీ ఊర్లలో ఇంకా అమ్మ వచ్చేసి టీ పెట్టింది మా ఆడపడుచు వర్షం తగ్గిన తర్వాత త్రీ థర్టీకి వచ్చింది అనుకుంటా ఇంకా ఈతను వచ్చేసి మా అల్లుడు మా మెయిన్ అల్లుడు మొన్న కొండగడ దగ్గర గుండు చేయించుకున్నాడట హైదరాబాద్లోనే బీటెక్ చేస్తూ ఉన్నాడండి మా అల్లుడు వచ్చేసి ఇంకా మా కోడలు రాలేదు మా కోడలు వచ్చేసి ఇంటర్ చదువుతూ ఉంది మా కోడల్ని కూడా నేను ఇదివరకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా మా ఆడపడుచు వచ్చేసి మా వారికి ఇంకా మా పెద్ద బావ గారికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది మా ఆడపడుచు చాలా తెల్లగా ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే మా మామయ్య పోలికలు వచ్చాయి అందు గురించి తెల్లగా ఉంటుంది మా ఆడపడుచు ఇంకా మా అల్లుడు హైదరాబాద్లో ఉంటాడు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికి వస్తూ ఉంటాడు మా పిల్లలతో చాలా చనువు ఎక్కువ ఇంకా మా పిల్లలకు కూడా వాళ్ళ బావ అంటే ఫుల్ ఎక్కువగా ఇష్టం అన్నట్టు వచ్చినప్పుడు ఇలా లేస్ ప్యాకెట్లు ఇంకా చాక్లెట్లు ఏదో ఒకటి కొనుక్కొస్తూ ఉంటాడు బావ రాగానే ఏదో ఒకటి అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా వాళ్ళ బావ ఫోన్ గుంజుకొని సబ్ సర్ఫ్ గేమ్ కూడా ఆడుతూ ఉన్నాడు మా లవిత్ చూసారు కదా ఇంకా నేను ఎగ్ కర్రీ అన్నాను మా ఆడపడుచు తినేసి వెళ్ళమని చెప్పాను చాలాసేపు బతిలాడిన తర్వాత తిన్నాను అన్నట్టు ఎందుకంటే ఆఫ్టర్నూనే వచ్చారు కాబట్టి తినేసి వచ్చామని చెప్పారు ఇంకా చాలామందికి డౌట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటా ఈమె వచ్చేసి మా ఆడపడుచు అనేసి మా ఆడపడుచు వాళ్ళు ఊర్లోనే ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు పనికి వెళ్తూ ఉంటారు అందుకే ఇలా అయిపోయింది లేకుంటే మా ఆడపడుచు ఇంకా బాగుండేది ఇంకా నేను మళ్ళీ మా ఆడపడుచు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మా పెద్దమ్మను ఇంకా అక్కడ చుట్టాలను కూడా చూపిస్తూ ఉంటాను చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ పట్లలో మాకు చుట్టాలు వచ్చేసి ఇంకా తినేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు ఇక టైం అవుతుంది అనేసి ఎందుకంటే మా కోడలు తీసుకురాలేదు కదా అందుకే ఇంకా మా పెద్దమ్మ మా కోడలు ఉంటారనేసి తొందరగా వెళ్ళిపోయారు దాదాపు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ఉన్నారు అంతే అతము వచ్చేసి ఇంకా కొన్ని నిమ్మకాయలు అలాగే ఇంకా చెట్లు కూడా పంపింది అనుకుంటా బంతి చెట్లు ఇంకా ఇప్పుడు పట్టకుచ్చు చెట్లు సం బతుకమ్మ పండుగ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు పెడితే అప్పటి వరకు బాగా వేనుకొని పువ్వులు పూస్తాయండి ఇంకా మా ఆడపడుచు ఇక్కడనే ఊరిలో పుట్టి పెరిగింది కాబట్టి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి సైడ్ కూడా అందరూ పరిచయం అందుకే వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అందరితో మాట్లాడి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కమెంట్స్లో అడగండి ఫ్రెండ్స్ 
ఇంకా అమ్మ వచ్చేసి మాడపడిచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎగ్స్ అమ్మ వచ్చాయి అందుకే ఎగ్స్ కూడా తీసుకున్నాము పదిహేను తీసుకున్నాము హాఫ్ పెట్టే ఎందుకంటే మేము ఎక్కువ రోజులు ఇక్కడ ఉండాము కదా మళ్ళీ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాము అందుకే కొన్ని తీసుకున్నాము తర్వాత ఇంకా అమ్మమ్మ కూడా వచ్చింది ఇప్పటిదాకా అమ్మమ్మ వచ్చేసి వేరే వాళ్ళ ఇంటికి ముచ్చరు పెట్టడానికి వెళ్ళింది ఇప్పుడే వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఈ పిల్లలందరినీ చూసి షాక్ అవుతూ ఉంది ఎందుకంటే మా డిన్ని డుగ్గు మా అమ్మమ్మకు తెలియదు కదా వీళ్ళు ఎవరు అనేసి అడుగుతూ ఉంది అన్నట్టు అంటే ఇంకా నేను వచ్చేసి మా బావ వాళ్ళ మన్మడు మన్మరాలని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఇంకా చూస్తూ ఉంది మా అమ్మమ్మ కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది అండి అదొక అలవాటు ఏదో ఒకటి డౌట్ అడుగుతూ ఉంటుంది మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇంకా డిన్ని డుగ్గు వచ్చేసి రోజు మా పిల్లలతో ఇక్కడికి ఆడుకోవడానికి వస్తూ ఉన్నారు పండు వచ్చేసి అంటే మా పెద్ద అబ్బాయి వర్షిత్ వచ్చేసి మామ వరుస అవుతాడు ఎందుకంటే నాకు మన్మరాలు కదా పండు మామ పండు మామ అనుకుంటే వస్తుంది వర్షిత్కి ఊరిలో నిక్ నేమ్ వచ్చేసి పండు అండి ఇంటి వరకు చెప్పలేదు కదా మీకు ఎవరికి వర్షిత్ని పండు అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే వర్షిత్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చాలా తెల్లగా ఉండేవాడండి అందుకే పండు పండు అని పిలుస్తూ ఉంటారు అందరు ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు బొమ్మలు చాలాసేపు ఆడుకొని ఇంకా మొత్తం అన్నీ మళ్ళీ సంచిలో సర్ది పెట్టారు ఇంకా సర్ది పెట్టిన తర్వాత ఇంట్లో ఆడడం కంప్లీట్ అయిపోయింది అండి ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బయటికి వెళ్దాం అనేసి అన్ని సర్దుతూ ఉన్నారు ఇంకా బయట కూర్చున్నారు చాలాసేపు మా డిన్ని వచ్చేసి పండుకి బాగా అలవాటు అయిపోయింది డుగ్గు వచ్చేసి లవిత్తో ఆడుకుంటా ఉన్నాడు ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు పిల్లలతో ఆడుకుంటా ఉన్నారు అందుకే ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు ఇంకా డుగ్గు పైకి ఎగిరాడు అనేసి మా డిన్ని కూడా ఎగిరింది కాకపోతే ఆమెకు వెనకాల బ్యాగ్ వచ్చేసి లేవడం లేదు అందుకే ఎగరనికి రావడం లేదు చాలా ముద్దుగా ఉన్నారు కదా మా మన్మడు మన్మరాలు ఇద్దరు కూడా తర్వాత ఇది వచ్చేసి మా పోచమ్మ టెంపుల్ అండి అమ్మ వాళ్ళకు ఎదురుగానే ఉంటుంది ఇంటి ముంగట మీరు కమెంట్స్లో కొందరు అడిగారు చూపించమని అందుకే జస్ట్ మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని చెట్లు పెడతా ఉన్నారు మా పెద్దమ్మ లచ్చమ్మ కలిసి వేప చెట్టు ఒకటి మొలిచింది అండి మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ పక్కకు గోడల్లో అందుకే పెద్దమ్మ వచ్చేసి తీసుకొస్తూ ఉంటే ఇంకా లచ్చమ్మ వచ్చేసి వేప చెట్టు నాటుతూ ఉంది అన్నట్టు ఎందుకంటే వేప చెట్టు వల్ల మనకు చల్లటి గాలి ఇంకా మనకు వేప చెట్టు కూడా చాలా మంచిది కదా ఈ గాలి పిలిస్తే అందుకే వేప చెట్టు నాటుతూ ఉన్నారు ఇది నీళ్లు పోస్తే ఎదుగుతుందో లేదో చూడాలి ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి దాదాపు అందరూ ఊర్లలో చెట్లు పెడతా ఉన్నారండి మా ఊర్లో కూడా ఎక్కువగా చెట్లు పెడతా ఉన్నారు ఆ చెట్లు ఎలా పెడుతున్నారో కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో ఇంకా పిల్లలు వచ్చేసి మళ్ళీ పోచమ్మ టెంపుల్కి వెళ్ళేసి ఆడుకుంటా ఉన్నారు చాలామంది పిల్లలు మగ మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర మొత్తం ఇలా టెంపుల్లో ఆడుకుంటా ఉన్నారు ఇక్కడ కూర్చుంది వచ్చేసి మా చిన్నమామయ్య గారు మా ఇంటి పక్కనే ఉంటారు మా అత్తమ్మ వాళ్ళ హస్బెండ్ అన్నట్టు మా చిన్నత్తమ్మ వాళ్ళ మాకు ఊర్లో అందరూ బలగం ఉంది అండి పెద్ద బలగం ఉంది అత్తమ్మ ఒకటే మా ఊరికి ఆడపడుచు కాబట్టి ఇంకా అందరు మాకు పెద్ద మళ్ళీ అవుతారు తర్వాత లచ్చమ్మ ఇక్కడ బంతినార కనిపించింది కొద్దిగా అక్కడక్కడ అందుకే బంతినార కూడా పీకుతూ ఉంది అంటే పీకడం అంటే తీసుకుంటా ఉంది అన్నట్టు ఎందుకంటే పొలం కాడ పెట్టడానికి అండి వాళ్ళకు బావి ఉంది కదా నేను మొన్న చూపించాను కదా ఇంకా కొంతమంది నన్ను కమెంట్స్లో అడిగారు మీకు బావి లేదా అక్క పొలం లేదా అని అడిగారు కదా మాకు పొలం ఉంది అండి ఊర్లో దాదాపు నాలుగు ఎకరాల దాకా ఉంది నేను మా పొలానికి చూపిస్తాను వెళ్ళినప్పుడు మా వారు వస్తే మా పొలం దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాము మా పొలం వచ్చేసి కౌలుకి ఇచ్చామండి అందుకే మేము ఎక్కువ శాతం అటు సైడ్ వెళ్ళాము మీకు కంపల్సరీ చూపిస్తాను మా పొలం ఎలా ఉంటుందో ఇంకా డిన్ని డుగ్గు వచ్చేసి పోషమ్మ దగ్గర మొత్తం బొట్లు అన్నీ పెట్టుకొని వచ్చారండి ఇద్దరు కూడా కాలు కాలుతున్నాయి అందుకే ఇంకా వెళ్దాం అనేసి అంటా ఉంది డిన్ని నువ్వు పెట్టుకోవా బొట్టు అనేసి నన్ను అడుగుతూ ఉంది ఇంకా మళ్ళీ డుగ్గు మళ్ళీ ఫేస్కి అంత బొట్టు పెట్టుకొని వచ్చాడు చూడండి వీళ్ళిద్దరూ ట్విన్స్ లాగా ఉంటారని చాలామంది అడిగారు వీళ్ళు వన్ ఇయర్ గ్యాప్లోనే పుట్టారు అందుకే దగ్గర దగ్గరగా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లచ్చమ్మ బంతినార తీసుకొచ్చిందని చెప్పాను కదా ఈ బంతినారలో ఈ వేర్లను బట్టి లచ్చమ్మ ఏ రకం బంతిలో చెప్తా ఉంది మా అమ్మకు ఎందుకంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు కాబట్టి అన్ని రకాల బంతి విత్తనాలు వాళ్ళకు తెలిసి ఉంటాయి పోక బంతి ఇంకా ముద్ద బంతి రిక్క బంతి అని చెప్తా ఉంది అన్నట్టు లచ్చమ్మ ఈ కాడలను బట్టి కాడలు కొన్ని ఎర్రగా తెల్లగా వెరైటీగా ఉన్నాయి కదా ఇంకా వాళ్ళు ఆడుకుంటా ఉన్నారు పిల్లలు బయట నేను ఇంట్లో వచ్చేసి బాలామృతంతో ఈరోజు బిస్కెట్స్ చేస్తున్నానండి చాలా రెసిపీస్ మీకు షేర్ చేస్తానని చెప్పాను కదా బాలామృతంతో
ఇందులో పావు కప్పు షుగర్ వేశానండి ఎక్కువగా కాదు ఎందుకంటే ఇందులో ఆల్రెడీ స్వీట్ ఉంటుంది మనకు అందు గురించి తక్కువగా వేశాను ఇలా వేసి మిక్సీ పట్టానండి మనకు మిక్సీ పట్టి ఇలా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు బిస్కెట్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకే నేను ఇలా బిస్కెట్స్ చేశానన్నట్టు పౌడర్ లాగా రెడీ అయింది చూడండి ఇలా పట్టుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని డైరెక్ట్ కూడా తినేయచ్చు అండి మనం ఎందుకంటే నేను ఇందులో షుగర్ వేశాను కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు బిస్కెట్స్ చేస్తూ ఉన్నాను మా పిల్లల కోసం ఇంకా డిన్ని డుగ్గు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడానికి బిస్కెట్స్ చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత ఇలా మిక్సీ పట్టి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నానండి నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల బిస్కెట్స్ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మా బావ వాళ్ళ ఇంటికన్నా తీసుకొచ్చాను నెయ్యి వచ్చేసి ఆ నెయ్యి ఇప్పుడు ఇందులో నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను మా బావ డైలీ నెయ్యి చేస్తూ ఉన్నాడండి పిల్లలు పాలు తాగుతూ ఉన్నారు అందుకే ఎక్కువగా పాలు తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు మా డిన్ని డిగ్గు డిన్ని డుగ్గు వాళ్ళ కోసం అందుకే నెయ్యి చేస్తూ ఉన్నారు నెయ్యి కూడా నేను మా బావ చేసినప్పుడు మీకు వీడియో షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి అడిగారు నన్ను కమెంట్స్లో అందుకే షేర్ చేస్తాను ఇలా నెయ్యి వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ పిండి మొత్తాన్ని ముద్దలాగా గట్టిగా కలుపుకోవాలి అండి సాఫ్ట్గా కాదు కొంచెం గట్టిగా కలుపుకున్నాం అనుకోండి బిస్కెట్స్ చాలా ఈజీగా వస్తాయి మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా నార్మల్గా కలుపుతున్నాను నేనైతే కాకపోతే ఇందులో మనం షుగర్ యాడ్ చేసాము ఆల్రెడీ ఇందులో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తొందరగా మెత్తగా అయిందండి ఈ బాలామృతం పిండి వచ్చేసి అందుకే ఇంకా కొంచెం నేను మళ్ళీ పిండి వేశాను ఇలా వేసి మళ్ళీ మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుతా ఉన్నాను ఊర్లలో బాలామృతం వస్తుందండి పిల్ల తల్లులకు ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది అనుకుంటా దాన్నే బాలామృతం అంటారు చాలామంది కొందరు సిటీలో ఉండేవాడు వాళ్ళు అడిగారు అన్నట్టు నన్ను బాలామృతం అంటే ఏంటి అక్క అని టూ కేజీ ప్యాకెట్ అనేది వస్తుంది పిల్లలకు హెల్దీగా తినిపించడానికి వన్ ఇయర్ తర్వాత వస్తుంది అనుకుంటా పిల్లలకి అది తినిపిస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఇక్కడ చాలామంది దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియక అలానే ఉంచుతారు లేకుంటే గేదెలకు వేస్తారండి నేను అందుకే చూపిస్తూ ఉన్నాను రెసిపీస్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా యూజ్ అవుతాయి కూడా ఇలా పిండిని కలిపి నేను అరగంట సేపు నానబెట్టానండి ఈ పిండి ముద్దను వచ్చేసి అరగంట సేపు నానిన తర్వాత కొంచెం సాఫ్ట్గా అయింది అండి ఇలా సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత పిండి ముద్దలాగా చేతిలోకి తీసుకొని ఇప్పుడు పీట పైన కొంచెం ఆయిల్ అనేది అప్లై చేశాను ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బిస్కెట్స్ లాగా చేయడానికి ముందుగా దీన్ని చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి అండి మనం ఇవి డైరెక్ట్ బిస్కెట్స్ లాగా చేసామనుకోండి పగిలిపోతాయి ఈ పిండి సాఫ్ట్గా ఉండదు కదా ఇంకా ఇందులో నేను ఏం పిండి కలపలేదు కాబట్టి ఇలా మనకు కొంచెం పగుల్లాగా వస్తుంది అండి సైడ్కు తర్వాత నేను ఒక బాటిల్ మూత తీసుకున్నాను ఇలా చేసి అలాగే బిస్కెట్ షేపు చేస్తూ ఉన్నానండి రౌండ్గా ఇది చిన్నగా ఉంది అందుకే నేను ఈ బాటిల్ మూత తీసుకున్నాను కొంచెం మనకు బిస్కెట్స్ అంటాం కాబట్టి లావుగా ఉండాలి మెత్ సన్నగా ఉన్నాయనుకోండి మనకు బిస్కెట్స్ అంత క్రిస్పీగా ఉండవు ఇంకా ఇలా రెడీ చేసుకున్నాను నేను ఇలా రెడీ చేసిన తర్వాత మనం ఈ చుట్టూ ఎక్స్ట్రా పిండి అనేది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అది మొత్తం తీసేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు అండి కాకపోతే ఫస్ట్ మనం బిస్కెట్స్ లాగా రౌండ్గా తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనిపైన బిస్కెట్ షేప్ రావడానికి నా దగ్గర వచ్చేసి గవ్వల చెక్క ఉంది అండి దీనికి కొంచెం ఆయిల్ రాసి ఇలా గవ్వల చెక్క పైన ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఎందు గురించి అంటే ఇలా ప్రెస్ చేసామనుకోండి మనకు గుడ్డె బిస్కెట్స్ షేప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది పైన సేమ్ అలా వస్తాయి అండి ఇది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ఇలా టూ టైమ్స్ ప్రెస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ నేను చూసారు కదా సేమ్ బిస్కెట్ షేప్ వచ్చింది అలాగే బిస్కెట్స్ లాగా పైన డెకరేషన్ కూడా కనిపిస్తోంది సేమ్ దీన్ని కూడా సేమ్ ఇదే పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేశానండి ఇలా పెద్దగా చేశాను ఫస్ట్ అయితే ట్రై చేశాను అన్నట్టు ఎలా వస్తాయో చూద్దాము అనేసి తర్వాత నాకు అలా పెద్దగా నచ్చలేదు అందుకే చిన్న చిన్న గోళీలాగా బాల్స్ లాగా చేసి ఇప్పుడు బిస్కెట్స్ లాగా చేస్తున్నాను కొంచెం లావుగా ఇలా చేసి గవ్వల పీట పైన ప్రెస్ చేసామనుకోండి సేమ్ మనకు బిస్కెట్స్ ఎలా ఉంటాయో షాప్లో అలా వచ్చాయి కదా నాకైతే బాగా నచ్చింది అందుకే అన్నీ కూడా పెద్దగా కొన్ని చేసిన తర్వాత నచ్చకుండే మళ్ళీ ఇలా చేశానండి నేను అన్నిటినీ ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసి తర్వాత గవ్వల పీట పైన వత్తాను 
గవ్వల పీట లేదు అనుకోండి దువ్వెన ఉంటుంది కదా దువ్వెన పైన కూడా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే ప్రెస్ చేసేటప్పుడు దువ్వెనను వాష్ చేయాలి ఇంకా అన్నీ కూడా చేసి ఇలా చాట్లోకి తీసుకున్నాను ఇంకా పెద్దగా కొన్ని తర్వాత చిన్నగా ఇంకా వేరే షేప్ కూడా చేశాను బిస్కెట్స్ చూడండి ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని మనం ఏమంటారు బేకింగ్ చేయాలి కదా అందుకే ఒక స్టీల్ ప్లేట్కి కొంచెం ఆయిల్ రాసి ఇప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న బిస్కెట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇందులో పెడతా ఉన్నాను నేను ఫస్ట్ అన్నిటినీ చిన్నవి పెట్టానండి తర్వాత లాస్ట్కు పెద్దవి పెడదామనేసి ఇలా అన్ని బిస్కెట్స్ పెట్టాను చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా సేమ్ మనకు షాప్లో బిస్కెట్స్ ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి కదా ఇంకా స్టవ్ పైన వచ్చేసి పెద్ద గిన్నె పెట్టి అందులో ఉప్పు వేశానండి ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఒక చిన్న గిన్నె ఇలా బోర్లించాను ఎందుకంటే స్టాండ్ లేదు అందుకే ఇలా బోర్లించాను తర్వాత ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పాత్రను పెట్టుకోవాలండి బిస్కెట్స్ వేసిన పాత్రని ఇలా పెట్టుకొని ఇంకా పూర్తి సిమ్లో పెట్టుకోవాలి అండి మంట వచ్చేసి ఫస్ట్ కొంచెం నేను వేడి కావడానికి ఉప్పు అనేది హైలో పెట్టాను తర్వాత పూర్తి సిమ్లో పెట్టాను ఇలా పెట్టి మంట అనేది తగ్గించానండి కొద్దిసేపటి తర్వాత తగ్గించి తర్వాత మూత పెట్టాను అన్నట్టు ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనకు ఇలా అవుతాయండి బిస్కెట్స్ షేప్ అనేది మారుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంకా మనం అవెన్ లేకుండా కూడా ఇంట్లోనే ఇలా బేకింగ్ లాగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొద్దిసేపు కావాలనేసి నేను మళ్ళీ మూత పెట్టాను అంతలోపు ఏం చేయాలా అనేసి నైట్ డిన్నర్లోకి ఈరోజు నేను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకున్నానండి నాకు నచ్చింది నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్రైడ్ రైస్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ నోరు టేస్టీగా అనిపించడం లేదు అందుకే ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేశాను ఇంకా బిస్కెట్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మధ్యలో పెట్టినవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి ఇలా ఉన్నప్పుడే తీసి అన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకున్నానండి బిస్కెట్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని నల్లగా తీసుకున్నాను చూద్దాం అనేసి అలాగే కొన్ని తెల్లగా వచ్చాయండి ఇప్పుడు కొన్ని బిస్కెట్స్ నేను ఇప్పుడు గార్నిష్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను అలాగే నాకు బిస్కెట్స్ తీసేటప్పుడు చేతి కొంచెం కాలింది అండి అందుకే నేను ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ పెట్టుకున్నాను ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ అయినా కోల్గేట్ పేస్ట్ అయినా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు దానివల్ల మనకు చేతు కూల్ అవుతుందండి కాలింది లేకుంటే తేనె కూడా పెట్టుకోవచ్చు నా చిన్న ఫింగర్కి కాలింది అన్నట్టు లాస్ట్ ఫింగర్కి అందుకే నేను ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ వెంటనే పెట్టాను ఇంకా బిస్కెట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా గార్నిష్ చేశానండి ఇంకా ఈ రెసిపీ ఎలా అనిపించింది నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ మనం సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్